Hey, hallo Leute, hier ist euer Marc von HeadGamer Pion Hedge. Willkommen zurück zu einem weiteren Commentary Monday. Heute mal direkt am Montag aufgenommen. Keine äh, Voraufnahme und so weiter. Und heute spielen wir mal Black Ops 1. Ja, das habe ich gestern Morgen wieder mal angerührt und habe mir gedacht: Mensch, guck mal, Black Ops 1 geht so auch noch. Warum spielst du es eigentlich nicht mal? Und ich muss euch sagen, es ist richtig cool. Also. Ich habe jetzt wieder mal, also ich fand es sowieso immer gut, also ich fand es auch immer ein Spiel, was irgendwie viel zu, viel zu wenig beachtet worden ist. Und in diesem Gameplay habe ich jetzt eine ziemlich hohe KD, glaube ich, am Ende. Ich habe 29, 16 oder sowas, habe ich gestern Abend noch erspielt und habe auch ein paar coole Szenen drin. Also mir geht sowieso nicht immer um die AKD, das dürfte euch aber auch klar sein, weil ich ein Let's Player bin und kein Commentary-Typ. Ähm, ich will halt nur irgendwas, ja, habe ich ja schon oft erzählt, immer irgendwie was haben, was ich mir da gut, gut laufen lassen kann. Ja, wie gesagt, wir spielen ja auf äh, Han nee, Cabana oder so heißt die Map, ich bin mir da nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ja, ist eine coole Map und so weiter und so fort. Wie gesagt, also Black Ops 1 kann ich nur jedem empfehlen, ist im Moment bei Instant Gaming ziemlich günstig. Es kostet nur 8 Euro irgendwas. Könnt ihr mal im Link in der Beschreibung gucken, da seht ihr das dann drin und könnt ihr gerne über meinen Link kaufen. Haha, <lacht> ein bisschen Werbung muss ja sein, ne? Puxi, ne? Puxi, ja, 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 Produktplatzierung, ne? Nein, Spaß. Ähm... <lacht> Ja, heute geht es nur ein bisschen was um Weihnachten, nicht viel, ich habe jetzt kein besonderes Thema ausgedrückt, ich habe in den alten CM-Folgen mal geguckt und äh, da war jetzt kein richtiges Thema, was ich äh, mir jetzt ausgesucht habe, beziehungsweise war da jetzt nichts Spannendes, Besonderes. PC Über meinen PC zu reden ist jetzt auch ein bisschen unnötig durch das PC-Video geworden äh, ähm, und aus diesem Grund habe ich eigentlich im Moment nichts, worüber ich reden könnte. Wir haben ja schon über Flüchtlinge geredet, was ich ganz krass finde und ähm... Bis jetzt euch das Format ja relativ gut gefallen. Das heißt ja auch nicht, weil er gesagt, ich habe ja, als ich das äh, Commentary Monday angefangen habe, ich ja eigentlich, glaube ich, gar nicht versprochen, dass es jeden Montag kommt. Ich habe halt nur gesagt, dass es montags immer kommt und heute ist es mal wieder soweit. Wie gesagt, heute Tagesaktuell, wir haben 16.03 Uhr, ich habe heute schon einen Weihnachtsbaum abgeholt und den äh, wird dann heute Abend aufgestellt und so weiter. Also jetzt geht es langsam in den letzten Schritten Richtung Weihnachten. Was bekomme ich überhaupt? Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ähm, ich bekomme einen 144 Hertz Gaming Monitor von, äh, sag mal schnell, von BenQ. Und da bin ich ganz gespannt drauf. Mal sehen, was das so bringt in CS, weil ich ja viel äh, Counter-Strike im Moment spiele. Ähm, und so weiter. Oh cool, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, da war ich AFK oder so. Alles klar, was mache ich denn da? Achso, <lacht> alles klar. So, <lacht> ich stehe einfach mal ein bisschen rum. Alles klar, wieso denn nicht? Ja. Ähm. Ansonsten, genau, äh, 144 Gaming-Monitor und ansonsten habe ich eigentlich, weiß ich nicht, bekomme ich bestimmt noch irgendwie was, aber gut, weiß ich jetzt nur nicht genau was. Ähm, vielleicht mache ich auch noch so ein Weihnachtsvideo, mal sehen, mal gucken, was die Zeit dann so oder was, was das alles so ergeben wird. Auf jeden Fall wird es bei uns wie immer Standard-Weihnachten. Ich, ich habe auch schon eins, äh, ein Video fertig für Heiligabend von drei. Es kommen wieder drei, wie letztes Jahr. Äh, zunächst einmal meine Weihnachtsansprache. Santa Claus in Trouble und ähm, eine Special... Oh Gott, vielleicht müssten eigentlich vier kommen, weil wir haben ja auch noch Christmas May, ja. Wollte ich auch noch eine Special Episode raushauen irgendwie. Naja gut. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles geregelt bekommen, weil ich muss auf jeden Fall noch die Weihnachtsansprache aufnehmen. Das ist somit das Wichtigste, was mir am meisten am Herzen liegt sozusagen. Die kommt dann pünktlich um 12. 10 Uhr ist... Äh, 10 Uhr kommt das Santa Claus in Trouble, 12 Uhr kommt dann die Weihnachtsansprache und um 14 Uhr kommt dann die Special Episode von Minecraft Let's Play, wahrscheinlich. Glaube ich, dass ich das jetzt so geregelt äh, habe. Habe ich jetzt ganz spontan beschlossen. Und ähm, ja, da hätte, guck mal, da hätte mich gerade eigentlich eine Claymore weggewischt, aber gut. Die ist jetzt nicht mehr da, deswegen gehe ich da so komisch runter. Genau, ähm, das ist so eigentlich das Hauptthema, worum es im Moment geht und was im Moment so aktuell ist, was die Top-Themen sind. Alle Weihnachtsgeschenke habe ich schon zusammen. Das finde ich gut. Ich habe äh, ja diesmal relativ viel Mühe mir gegeben bei dem Aussuchen und so weiter. Und ich hoffe, dass es ein gelungenes Weihnachtsfest wird. Ähm, was ich allerdings schade finde, dass, dass ich merke, also ich merke es immer wieder, dass die Vorfreude auf Weihnachten nicht so viel ist wie letztes Jahr. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Wetter. Ich meine, ich bin da gar nicht so der Typ, der wetterabhängig ist, aber ähm, ich merke es schon ein bisschen. Also, dass auf jeden Fall das Wetter meiner Meinung nach viel ausmacht. Wir hatten jetzt zum Beispiel, ja, 12 Grad immer. Und 12 Grad, na ja gut, ich darf mich nicht beschweren, weil ich wohne in Köln. Und ähm, wenn man in Köln wohnt, ist es immer etwas wärmer. Das, da hat es zuletzt geschneit vor 3000 Jahren, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist es schon ziemlich lange her. Ähm, na gut, was will man machen, ne? Kann man ja nicht ändern. 
Und darüber ärgern sollte man sich erst recht nicht, weil das kann man, das ist, das finde ich selber blöd. Also ich ärgere mich über viele Dinge, die man nicht ändern kann, aber um das Wetter ärgern, das muss ich dann auch nicht irgendwie haben. Also, nee, nee, lass mal. Komm, lass mal stecken. Hey, nee, nee, nein, nein, lass mal stecken. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommt. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ich mache natürlich, äh, Ne, jetzt wollte ich eigentlich was ganz anderes erzählen. Na gut, wie auch immer, schreibt mir mal in die Kommentare. Freut ihr euch auf Weihnachten? Ist es weniger geworden? Ist es mehr geworden? Eure Vorfreude? Ähm, was bekommt ihr geschenkt? Wahrscheinlich voraussichtlich. Und äh, was macht ihr einfach so? Ja, das würde mich mal interessieren. Ob ihr schon alles zusammen habt oder schon alle Geschenke beisammen habt. Ob ihr überhaupt was schenkt. Und ja, ich bin ja, also ich schenke ja, ich habe ja zum, was heißt zum Glück? <lacht> ich habe äh, keine Geschwister und deswegen ist es nochmal ein bisschen einfacher, dass ich nicht so viel kaufen muss und so weiter. Aber das ist ja dank, meine, dank meiner Ausbildung heute sowieso ein bisschen einfacher an Geld zu bekommen, weil ich ja arbeite. Und ja, im Grunde ist es das auch schon mit den Hauptthemen. Das Gameplay ist auch schon fast zu Ende. Heute noch eine kurze Episode. Aber ich finde, das Gameplay ist heute richtig gut dafür. Also richtig schön. Immer, siehst du, das war schon wieder so eine tolle Aktion. Guck mal, den habe ich auch noch bekommen. Ich habe so viel gemessert auf der Map, ey. Das ist unglaublich. Ja, noch ganz kurz, ganz kurz vielleicht am Ende. Was finde ich an Black Ops 1 nochmal so gut? Die Waffen. Ganz einfach. Ähm, die AK, die ich da mit, mit der ich die ganze Zeit spiele, die ist irgendwie richtig klasse. Also ich finde die total super. Dann finde ich die Makarov, mit der ich gerade spiele, auch super. Äh, da kannst du richtig hart spammen. Natürlich sieht das im Kinomodus etwas anders aus. Und ich finde es schade einfach, dass das Spiel nicht mehr so häufig gespielt wird. Dann natürlich genial, dass das Dedicated Server sind. Das heißt, du hast kein Matchmaking. Du hast halt nur... Du hast halt Server, auf denen du spielen kannst quasi. So Server-Browser. Und wer auf jeden Fall einen Call of Duty haben will, was noch immer noch sehr gut spielbar ist, der kauft sich einfach Call of Duty Black Ops 1. Wie gesagt, Link in der Beschreibung und das war's auch schon. Schöner Abgang. Und wir sehen uns, euer Marc von Head Game LP. Eure Meinung in die Kommentare, wie immer. Tschüss.